പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് കൊറോണ വിഷയത്തിൽ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്താനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പലരുടെയും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി പ്രവാസി എന്തോ പരദേശിയാണ് എന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അന്യനേട്ടിൽ നിന്ന് വലിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുടിയേറിയവനാണ് എന്നുള്ള പോലെയാണ് പലരുടെയും നിലപാട് ഒരിക്കലുമല്ല സഹോദര ഈ പ്രവാസിയാണ് നമ്മുടെ നാടിനെ മരുഭൂമിയിൽ പോയി വിയർപ്പൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടാക്കി മാറ്റിയത് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നതും അവൻ തന്നെയാണ് അവനെ ഒരിക്കലും മാറ്റി അകറ്റരുത് ഏതോ ഒരാൾ ചെയ്ത തെറ്റിന് വേണ്ടി അവനെ പഴിക്കരുത് ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഞാൻ ഡോക്ടർ ബാസിൽ യൂസുഫ് ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടർ ബാസിൽ ഹോമിയോ ഹോസ്പിറ്റൽ പാണ്ടിക്കാട് മലപ്പുറം ജില്ല ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംവദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാനും ഒരു പ്രവാസിയുടെ മകനാണ് എൻ്റെ ഉപ്പ വർഷങ്ങളായി അബുദാബിയിലും ഖത്തറിലുമെല്ലാമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഓരോ പ്രവാസിയുടെയും പ്രയാസം നേരിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ അത അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് പ്രവാസികളിൽ നല്ല ഒരു ശതമാനവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിധം എല്ലാവരും വന്നിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഐസൊലേഷനിൽ കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതോ ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതിയിട്ട് മുഴുവൻ പ്രവാസികളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് കാരണം പ്രവാസികൾക്കറിയാം ഈ രോഗം പകരുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സൗദിയിലേക്ക് യു എയിലേക്ക് കുവൈത്തിലേക്ക് മറ്റു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാർ വരണ്ട എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവരെ മൊത്തം ബാധിക്കുമെന്ന് എന്നെക്കാളിലും നിങ്ങളെക്കാളിലും അറിയുന്നത് എൻ്റെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളക്കാണ് അതിനാൽ തന്നെ നാട്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലുള്ള മറ്റ് പ്രവാസികളെല്ലാം നാട്ടിൽ വരുന്നവരെ വ്യക്തമായി ബോധവൽക്കരിക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് നമ്മളെയൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇവൻ വരുന്നുണ്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കൂ എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും ഏതോ ഒരാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തോ കാണിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത് പറയാൻ പ്രവാസിയോട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് നിലപാടുണ്ട് അവനോട് ഐസൊലേഷനിൽ നിൽക്കാൻ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അവൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിരിക്കും നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അവൻ്റെ ആരെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സർക്കാർ കടലാസുകൾ ശരിയാക്കാൻ അവൻ്റെ അത്യാവശ്യ വീട് പണിക്ക് ഇങ്ങനെയെല്ലാം വന്നവനായിരിക്കും അവൻ അവന് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുത്തുമ്പോൾ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കണം നമ്മളെല്ലാവരും മോനെ നീ അവിടെ നിന്നോ നിന്റെ സഹോദരനായിട്ട് ഞങ്ങളുണ്ടടാ നീ അവിടെ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി നിന്റെ വീട് പണിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആൺകുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് പ്രവാസികളെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കാരണം അവർ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന അന്യഗ്രഹ ജീവികളല്ല എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും സഹോദരന്മാരാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നത്തിലും കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിനടക്കം മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിനെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് അവർ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആലോചിച്ചു നോക്കുക ഇത്രയും കാലം ഓരോ പ്രശ്നം ഓരോ പ്രവാസിയും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ പുറകെ പോയിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് മന്തിയോ അൽഫാമും കഴിക്കാൻ അവരെ കൂടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഓടിയിട്ടില്ലേ ആ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഞാൻ എല്ലാവരെയും പറ്റി പറയുന്നതല്ല കുറച്ച് പേരുടെ പോസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ഹൃദയം വേദനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സങ്ങ സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നത് പരമാവധി പ്രവാസികളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ബോധവൽക്കരിക്കുക ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന് എല്ലാവരും പഴിചാരപ്പെടും എന്നുള്ളതിനാൽ പരമാവധി സൂക്ഷിക്കാൻ അവരോട് പറയുക ഐസൊലേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പരമാവധി മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളും തയ്യാറാവാം ഈ സന്ദേശം പരമാവധി പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നാട്ടിലുള്ളവർക്കും എത്തിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു താങ